গত দুই পর্বে আমরা কন্টেইনার হিসেবে স্ট্যাক প্যান ব্যবহার করেছিলাম ভি বক্স ব্যবহার করেছিলাম তো এই পর্বে আমরা আসলে বুঝব যে এই জিনিসগুলো আসলে কি ভি বক্স কিভাবে কাজ করে স্ট্যাক প্যান কিভাবে কাজ করে সো আমরা সামনে কিছু পেইন্ট দেখতে পাচ্ছি এখানে আছে ভি বক্স তো ভি বক্স জিনিসটা আসলে কি ভি বক্স এমন একটা জিনিস যে ভি বক্সের ভিতরে যদি আমরা কিছু কিছু পুশ করি তাহলে সেটা ভার্টিক্যালি আসে অর্থাৎ সাপোজ ভি বক্সের ভিতরে আমরা একটা বাটন পুশ করতেছি একটা বাটন পুশ করে নাম সো এই বাটনটা থাকলো তো বাটন একটা টেক্সটেই সামথিং ওকে একটা বাটন এরপর যদি আমরা আরও কিছু পুশ করি এই ভি বক্সের ভিতরে তাহলে কিন্তু এটা নিচে নিচে আসবে অর্থাৎ আসবে এইখানে আর একটা বাটন যদি আমি পুশ করি বা আর একটা টেক্সট পুশ করে পুশ করতে চাই সো এই বাটনটা নিচে এই টেক্সটটা আসবে সো আবার আর একটা যদি একটা টেক্সট ফিল্ড আমরা এখানে পুশ করতে চাই সো এই টেক্সটটা নিচে নিচে আসবে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে ভি বক্স আচ্ছা এইচ বক্স কি এইচ বক্স হচ্ছে হরিজেন্টাল বক্স অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমরা যেটাই দিব হরিজেন্টালি আসবে অর্থাৎ এখানে আমরা যদি একটা বাটন দেই বাটনটা প্রথমে এই সাইডে ওকে তারপর আমরা যদি একটা টেক্সট দেই সেই টেক্সটটা কিন্তু এই বাটনের সাইডে আসবে সেখানে নট নিচে নিচে এটা সাইডে আসবে কারণ এটা একটা হরিজেন্টাল বক্স এটা হরিজেন্টালি সো ভার্টিক্যালি জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে এই যে আমরা এখানে ভার্টিক্যাল লাইন টেনে এটাকে বুঝাইতে পারি ভার্টিক্যালি আসবে অ্যান্ড এটা হরিজেন্টালি সরি এটা আসবে হচ্ছে হরিজেন্টালি এইভাবে তারপর এইভাবে 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 এই তো মানে আশা করি বুঝতে পেরেছ জিনিসটা সো রাইট তারপর অ্যাঙ্কর প্যান জিনিসটা কি অ্যাঙ্কর প্যান এমন একটা জিনিস আমরা যেখানে খুশি এটা অ্যাড করতে পারবো অর্থাৎ আমরা এখানে একটা বাটন অ্যাড করলাম সাপোজ একটা বাটন অ্যাড করলাম আবার এইখানে এইখানে একটা টেক্সট অ্যাড করলাম সো যেখানে খুশি এখানে একটা টেক্সট ফিল্ড অ্যাড করতে পারবো মানে যেখানে খুশি সেখানে আমরা কোনো কিছু অ্যাড করতে পারবো অ্যাঙ্কর প্যানে স্ট্যাক প্যানে কি স্ট্যাক প্যানে একটার উপর স্ট্যাক মানে হচ্ছে একটার উপরে আরেকটা একটার উপরে আরেকটা একটার উপরে আরেকটা সো স্ট্যাক প্যানে আমরা ওই কাজটা করতে পারি একটার উপরে আর একটা আসে আর কি সো আমরা যখন এগুলো ব্যবহার করবো আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে তখন জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো আর একটা প্যান আছে আমাদের কাছে সেটা হচ্ছে বর্ডার প্যান সো বর্ডার প্যানে অনেকগুলো অংশ থাকে যেমন টপ বটম লেফট রাইট অ্যান্ড সেন্টার সো এই বর্ডার প্যানে আমরা ইচ্ছা করলে টপ টপে কিছু একটা পুশ করতে পারি বটমে লেফটে সেন্টার রাইটে সো এই তো অ্যান্ড আমরা যদি উদাহরণস্বরূপ দেখি আমাদের গত দিনের যে প্রজেক্টটা ছিল এখানে আমরা একটা ভি বক্স ইউজ করেছিলাম অ্যান্ড ভি বক্স টাইপের ভি বক্স ইউজ করেছিলাম একটা অ্যান্ড এই ভি বক্সের ভিতরে আমরা ভি বক্স ডট গেট চিলড্রেন ডট অ্যাড অল একটা টেক্সট ফিল ছিল একটা বাটন ছিল আমরা যদি এটাকে রান করাই দেখতে পারবো যে এরা কিন্তু ভার্টিক্যালি একটা নিচে আর একটা শো করছে আচ্ছা আমরা যদি এখানে ভি বক্সের বদলে একটা এইচ বক্স নেই অর্থাৎ হরিজেন্টাল বক্স তাহলে কি হয় সেটা আমরা দেখি এখানে এইচ বক্স এইচ বক্সটাকে ইম্পোর্ট করতে হবে ওকে ওকে এইচ বক্স নিলাম জাস্ট ভি বক্স নামটা ভি বক্সই থাক বাট এইচ বক্স হরিজেন্টাল বক্স দেখি কি হয় সো দেখেন এখানে কিন্তু তারা পাশাপাশি শো করছে সো এটা একটা হরিজেন্টাল বক্স অ্যান্ড আমাদের এটা অ্যালাইনমেন্ট করা ছিল সেন্টারে এই যে ভি বক্স ডট শর্ট সেট অ্যালাইনমেন্ট পজিশন ডট সেন্টার সো আমাদের এটা সেন্টারে আসছে আমাদের যদি এখানে পজিশন ডট সেন্টার না থেকে এটা যদি কিছুই না থাকতো তাহলে বাই ডিফল্ট এটা কিন্তু আমাদের টপ লেফট কর্নারে শো করত অ্যান্ড আমরা যদি এটাকে বলে দিই যে পজিশন ডট এখানে দেখবেন যে অটো সাজেশনে অনেকগুলো পজিশনের ভ্যালু এখানে দেখা যাচ্ছে পজিশন ডট টপ রাইট যদি আমরা দিই হ্যাঁ এটা রাইটে চলে আসবে সো এরকম পজিশন ডট কি বলে ওটাকে আছে আমি রান করে দেখাচ্ছি এখানে আছে টপ লেফট আছে 
टप सेंटर आज टप सेंटर दी टप सेंटर आसें सो ये तो यह अलाइनमेंट प्रपार्टी यूज करते बक्स और भि बक्स की एच बक्स की आशा करी बुझते पे एंड सामने हमें ये जिनगुलो आो देखो ओके